Well, hello everybody, so welcome back here to You Talk TV. Oh, well, today we're going to continue, vamos a continuar with uh, the latest friend story of your day, uh, the most common words in English, our 1000 word list, okay? So let's go. Okay, let me uh, start the intro, okay, here and, yep, no. Subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah, yeah, subscribe, subscribe, you're not gonna die. Subscribe, subscribe, and it won't make you cry. Subscribe, 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 subscribe. Well, 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 so we're back here. Okay, so, uh, well, today we have a different time here. Uh, we're starting at 9 o'clock here in Spain. And we're, we're going to see how it works. We're going to see if we have more people watching us or not. Uh, well, and as always, como siempre, remember that here, you, what do you have? What, what are you going to have find here? ¿Qué vas a encontrar aquí? You're going to have find here our method, our YouTube method, the best way to learn English. La mejor manera de aprender inglés. Why? Because it's the only one based on pronunciation and uh, intonation linking real English. Okay, forget about uh, grammar exercises, about theories, about boring classes. So what are you going to find here? You're going to find here real English. You're going to stop saying, uh, I, like, uh, an ap I like apples. No, I like apples. You're going to stop saying, uh, what are you talking about? You're going to start saying, uh, what are you talking about? It's completely different, okay? Probably you've seen uh, several videos about it, um, uh, our sentences videos, a lot of things that, well, you're gonna see the difference. It's completely different, Different. you say, well, it is very different to talk like this, <laughs> that it's very different to talk like this. It's the same thing, but in a different way, okay? So it's not what do you say, the most important thing is how you say it. <laughs> Como lo dices, okay? And well, before starting, before starting with our list, antes de continuar y comenzar con nuestra lista, remember, recordar that if you wanna get access to our course, nuestro curso, what do you have to do? ¿Qué tienes que hacer? Well, you have to visit our website, www, this is difficult, www.utalkonline.com. What are you gonna find there? ¿Qué vas a encontrar allí? Well, you're gonna find our books, um, classes with, uh, with us, private classes, and the most important thing, our uh, You Talk TV Plus course. What are you find there? What are you gonna find there? You're gonna find there a lot of videos, I think around 350 videos with Fran and with me um, explaining our method from the beginning, from zero to hero. <laughs> yeah, yeah, and um, yeah, but uh, long videos, are, they last around 40 minutes each one. And it's like a real class, so you're gonna leave, uh, you're gonna be able to leave questions, we'll reply, of course, you, you have contact with us, and of course, you, you can add our books, and the most important thing for that is that it's gonna be a good support to follow the course. So no matter the level you have with that course, you're gonna get a great, great, great level. So because we could, si pudimos, you also could. Tú también puedes, okay? Si nosotros pudimos, tú también puedes, that because I don't know if you know, but a friend and I uh, were horrible at languages. Éramos horribles en los idiomas. And suddenly, we changed our way to learn. Cambiamos, cambiamos nuestra forma de aprender. And now, we're doing this. So, if we can do it, you can do it. Okay? And, yeah, what else? Now, I want, I'm, I'm going to start with... Ah, yeah, I almost forgot. Yeah, important, very important. Here, what do you have here? My Instagram. You can follow me there. You can also follow Fran there. Um, Fran Monaf, Fran Monash, Monaf, Monash, eh, sería su Instagram, el mío, aquí, arroba Carlos Monaf. Ahí nos podéis seguir. ¿Y qué también tenéis que hacer? Aquí abajo en el primer comentario, en la descripción del vídeo, tenéis acceso gratuito a qué tenemos. A nuestro grupo privado de Facebook, donde vais a encontrar una ya una gran comunidad, cada vez más grande, de gente que quiere aprender inglés para cambiar, intercambiar eh, opiniones, preguntas, respuestas, ayúdanos todos a todos. ¿Qué más tenemos ahí? Tenemos acceso a nuestro descargable de phrasal verbs. Gratis. Yeah, it's completely free. The only thing we... Que lo único que pedimos es vuestro email. Pero bueno, 
es gratuito. Así que totalmente gratuito. También tenéis allí acceso a la página que os he comentado antes, youtalkonline.com, donde te encontraréis, aparte de nuestro súper, súper, súper curso uh, de YouTalk TV Plus, también encontraréis, ¿qué encontraréis? Pues clases eh, privadas con nuestros profesores, pues eh, también con Fran y conmigo por medio de Skype, y también eh, nuestros libros, que los tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, este, este, para que le peguéis un buen empujón al inglés, ¿ok? Now, and as always, we have our chat, our chat live. Let me say hello to everybody there. Hey, hello, everybody. And um, what are we going to do today? ¿Qué vamos a hacer hoy? We're going to continue with our list. Vamos a continuar con nuestra lista de las mil palabras más usadas en inglés. This doesn't mean, esto no significa que vamos a aprender con mil palabras el, el típico eh, curso de aprende con inglés con mil palabras, no. Vamos a ir desarrollando simplemente vocabulario las palabras más usadas en inglés, con sus usos, su pronunciación, sobre todo, very important, eh, y también contextos, frases, ejemplos, distintos usos, todo, ¿ok? So, let's get started, ¿ok? Hello, uh, people on the chat, ¿ok? Hello, Brian, Jerry, Horacio, Noemi. Uh, well, we're gonna start. 36 people. Not a lot. Not a lot of people today. No, tenemos mucha gente. But yeah, it's, I understand that there in our country, in vuestros países, it's uh, quite a hard time, right? Es un poco, es, uh, I think it's 3 p, 3 a.m. something like that, right? There. Here in Spain, is 9 o'clock in the morning. Okay. <laughs> so let's get started. Vamos a comenzar with the la palabra number 31. And you know what word is that? ¿Sabéis qué palabra es? Incredible word. La palabra, palabra, <laughs> okay? So, well, what happens with this word? First of all, la palabra, palabra, W-O-R-D. Um, very important. La, la voy a escribir, por cierto, en el chat, antes que se me olvide. La voy a poner aquí, para que la tengáis. Mm -hmm. Aquí, la palabra, number 31, is word. We're going to start with its pronunciation. Vamos a empezar con su pronunciación, because it's quite tricky. Es un poco liosa, fijaros cómo, cómo digo liosa. Tricky, tricky, no es tricky, tricky, and, fijaros, trick, le truco, trick. Con truco, lioso, tricky. And, let's get started with this word. Well, fijaros, word. ¿Qué tiene de mm, peculiar esta palabra? Lo primero, la W, wo, 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 na, wo, 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 word. Sobre todo la R y la D. ¿Qué tenemos que conseguir este sonido? Sobre todo ese, que no sea word. Uh, yeah, you have my word. No, you have my word. Um, the, um, esta palabra, word. Así, así tiene que sonar, word. Y tenemos que, eh, por ejemplo, la podemos asociar con palabras muy parecidas que suenan como, por ejemplo, mundo, que es la misma, pero añadiendo una L. World, world. Así sería, world. Word, world, word. Trabajo, work. <laughs> work, world, word. Uh, guerra, war. Así sería. Ok, so, word. Countable, uh, for example, mm, mm, um, word is a very uh, common word. <laughs> yeah, so now we're um, reviewing, estamos repasando the 1000 most common words. In English. Well, do you think it's it's possible to learn with 1,000 words? <laughs> What do you think? In my opinion, probably you have already seen in several videos, it's not possible. Of course, it's possible. You need, uh, yeah, you need just uh, mm, 1,000 words. So it's says mil palabras. But what what happens that if you learn those words, si aprendes las palabras, yeah, you're gonna know a lot of vocabulary. But the most difficult thing is you have to put all of them together. Tienes que ponerlas juntas. Y, y las tenemos que sincronizar con un reloj suizo, eso es lo principal. Like in Spanish. Um, no sirve hablar de su vocabulario, hay que saber a usarlo también. So, the first word, la primera palabra sería word, la que hemos dicho. Have you practiced that at home? ¿Habéis practicado? Practicar. Word. You have to sound like that, ¿ok? Tiene que, son y tiene que sonar así. Word, nada de word, word. Tell me a word. No, tell me a word. Tell me the magic word. Dime la palabra mágica. Tell me the magic word. Magic word. Así sería. ¿Ok? Good. Let's continue with number... What do we have here? Number 32. Número 32. And the word is... P. 
pero en Spanish. How do you say in English? Pero, 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 pero. But. Pero se escribe but. Se escribe but, se pronuncia but. But. But, but, but. El sonido de la U. How does that sound in English? Well, es un sonido que tenemos, eh, se conoce como la schwa, famosa esta de la fonética, pero simplemente es un sonido así. Uh, 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 uh. No es un sonido ni a, ni u, ni o. Es uh, uh, como así. Uh, ¿Qué pasa? Uh, uh. Ese sonido sería. ¿Ok? Mm -hmm. Ok, fijaros, dice que Mauricio, la pronunciación de la, de, de la palabra word es tricky. Where and where and where. How do you pronounce that? Um, me voy a ir haciendo caso al chat cada 10 minutillos o así. Pero, como aquí veo que justo Mauricio ha preguntado relacionado con la palabra anterior, voy a hacerle caso, que dice, the pronunciation of word is tricky. Muy bien. ¿Y cómo se dice vestir y dónde? Son diferentes. Uh, word. Uh, hemos tenido mundo, world, y tenemos también um, vestir, que es where, 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 where. Um, y luego también donde es exactamente igual, where, where, y vestir, where, there's no difference, son, suenan totalmente iguales, aunque se escriben diferente, suenan igual, <laughs> esa es la magia del inglés, ok, so, uh, let's continue, so, we're going to continue with this uh, second word, in number 30, Chu, número 32, y la palabra pero, que es but. Os decía ese sonido, que es uh, 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 como summer, but, 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 but. So, pero, simplemente. Um, I, I'll, I'll, I like apples, me gustan las manzanas, but I'm not angry. But I'm not hungry, sorry. But I'm not hungry. But I'm not hungry. Pero, no, no, no estoy hambriento. How do you say, for example, um, oh, íbamos a ir al parque, pero estaba lloviendo. We were going to go to the park, pero estaba lloviendo, but it was raining, but it was raining. Mm, uh, estoy estudiando, pero no lo entiendo. How do you say that? I'm studying, but I don't understand it. But I don't understand. No entiendo, but I don't understand. Fijaos cómo uso la, la T después de but. Si vas a ir una consonante de una vocal, normalmente es un sonido R. Por ejemplo, um, he dicho ahora, lo que he dicho ahora, estoy estudiando, I'm studying, pero no lo entiendo, but I don't understand, but I don't understand, but I, but I, but I, but I don't understand, but I, que no sea, but I don't understand, but I understand. One of our tricks, una de nuestras letras claves, es our key letter, la T como R. ¿Qué ocurre con esto? Podemos pronunciarlas como T, no pasa nada, but I like it. But what's, what's the problem? What's the problem? That a native speaker, un nativo, normalmente esa T la hacen como una R suave. But I like it. But I like it. Um, but, I, but I don't understand it. Me está acordando la canción y siempre hemos de ejemplo de, de los Rolling Stones que dice All right, it's only rock and roll, but I like it. Para, para, para. But I like it. But I like it. Que dice, but, I, but I like it. No, but I like it. Eso sería. <laughs> okay? So, importante, muy importante. But I, but I, la T, como una R suave, es lo que decimos siempre. Y nos dicen muchas veces, no, that is more American English, in British English, they don't do that. Well, mm, I don't agree. No estoy de acuerdo. Porque los Rolling, por ejemplo, que vamos a decir ahora, uh, where are they from? Where are they from? Rolling Stones, do you know? Yeah, they're from England, from England. And what do they say? They say, all right, it's all rock and roll. But I like it, but I like it. No dicen but I like it. Es que cuesta es decirlo, but I like it, but I like it. You're going you're gonna to find a lot of songs by Queen, by the Beatles, and you're going to find a lot of examples, examples and you're going to see that it's not just American. And yeah, a lot of people do that. Because it's an easier way to learn. Es una forma mucho, mucho más fácil de aprender y de practicar. Si no es mucho más difícil si hacemos todas las test. Okay? So, but... Um, But significa pero, y otro significado que tiene es excepto. Um, por ejemplo, um, nobody's, um, nobody knows how to play football here, but you. Nadie se va a jugar al fútbol aquí, excepto tú. Nobody, how, nobody knows how to play football, but you. ¿Ok? Así sería. Uh, well, let's continue. Oh, okay, wait a second, because it's time. Es momento, es hora. We have well, 40 people, not a lot, okay. Uh, I, I thought we were going to have more people here this time. Come on, yeah. <laughs> okay, so, uh, uh, let me see. 
second, no, perfect. So we're going to continue with word number 33. Remember that we started this list. Empezamos esta, esta, esta lista with Fran last week. Last week did, uh, Fran did from list, from word number one to word number 30. And I'm going to continue here on the 31 on, from the 31 on, okay? Uh, así que before starting, we're continuing with that word. I'm going to see what happens here in the chat. Hey, everybody in the chat. So, yeah, any questions here for me? Uh, here, yeah, Ratio. Yeah, it's only rock and roll, but I like it. Tengo una duda. ¿Por qué en muchas palabras se usa el sufijo up? Siempre me confunde porque si no llevan el up y si lo llevan significa lo mismo. Entonces, ¿cómo saber cuándo se usa el up? Ya, yeah. sí, la verdad es que buena pregunta. Buena pregunta porque yo se lo he visto muchas veces. Um, y se, re, se quiere decir, es como un enfatizante, como decir, por ejemplo, de, como del todo. Como del todo. Um, como hasta el final, por ejemplo. Eh, llenar, fill. Llenar del todo, fill it up. Pero fill it up, ya, yeah, llenar hasta arriba. Fill it up. Mm, sería una cosa así. Pero bueno, mm, normalmente el up significa hacia arriba, get up, go up, climb up, um, stand up. Pero luego, pues, es, tiene esa, ese enfatizante, ese carácter enfatizante que es como del todo. Sobre todo, en, en ese caso, por, como por ejemplo, lo que os decía, por ejemplo, uh, fill it up. Llénalo del todo. Eso sería. ¿Ok? So, let's see what happens here on the chat. Vamos a ver. Enseñanza. Hello from Mexico. Ok, Mauricio says, I'm having a job interview tomorrow by Skype, fully English. I hope... It'll, I'll be doing great. Sure, you're gonna do it great. Yeah, the most important thing about an interview is your attitude. Okay, or, um, yeah, Mauricio. Yeah, yeah, Mauricio. So you have a good attitude, so you're gonna get it. Sure, definitely. <laughs> well, so. Y si dijera en eh, up to you, ese en you nos pregunta up to you, eh, significa, eh, significa depende de ti. For example, it's up to you. It's up to you. Uh, do you want to learn English? Well, that's up to you. Eso depende de ti. You have the good, you have the tools, tienes las herramientas, you have the way to learn. How can you learn? ¿Cómo puedes aprender? So, as I told you before, in www.utalkonline.com, donde vais a aprender inglés, sobre todo con buena pronunciación, eh, con entonación, ritmo, con inglés real, con estructuras, sobre todo aprendiendo a pensar en inglés, que es lo principal, y sobre todo lo más importante, con una buena pronunciación. Porque sabéis que es lo más importante, aunque nos han dicho que no, es lo más importante para entender y hablar bien inglés. Um, que sí, que se puede decir, no, pues no hace falta, eh, no hace falta pronunciación porque te entienden igual, con todo el propio acento, por supuesto. Pero si quieres mm, crear una buena imagen, eh, tener tener, eh, ¿cómo se dice?, carisma al hablar, pues tienes que tener una buena pronunciación, si no es imposible, si no es imposible. Y si vas a una, a una, a una negociación, a una reunión, y you are talk like this, excuse me, I am not agree on that, mm, so what is going to happen? ¿Qué va a pasar? Pues que no te van a tomar en serio, ¿no? <ríe> y se puede hacer igual. Entonces, por el mismo precio, se puede aprender con buena pronunciación, with good pronunciation. Y lo bueno es que esa pronunciación nos va a servir para entender mejor, que es lo que aquí os decimos, que nadie sabe, que cuanto mejor pronuncies, mejor vas a hablar. Sound good, understand better, es uno de nuestros lemas. Quiere decir que si pronuncias bien y si aprendes a hablar bien y sabes cómo decir las palabras bien, pues, ¿qué ocurre? Que vas a comprender bien. Porque lo que decimos, uh, si sí, dices aquí, this is a bottle, this is a bottle, ¿qué ocurre si llega un americano y te dice, hey, this is a bottle? Yo no lo entiendo, no vas a entender, porque no lo tienes identificado para decirlo así. Así que, sound good, understand better. Y de esa forma conseguiremos eh, pues, entender mucho, mucho mejor, que son los principales problemas que tenemos los hispanohablantes. Así, así la frustración sobre todo. Y ¿qué ocurre? Que nos han hecho, nos han hecho creer que que bueno, que realmente que era culpa nuestra porque no valíamos, porque no estudiábamos, pero realmente no es así. Todo el mundo puede aprender inglés <ríe> y si te han hecho creer que no podías o que no valías, te han engañado. Tú sí que vales, juego como el concurso, y todos valemos, porque como os decimos, Fran y yo aprendimos, éramos unos desastres en el, en el inglés y ahora we're doing this. So, if we could, you can, ¿ok? So, acordaos, 
youtalkonline.com, youtalkonline.com. ¿Qué? Okay, voy a escribir aquí, por si acaso, un momentillo, para que le deis un ojo si queréis, punto .com, ups, you talk online, sorry. And now let me drink a little bit of water. And now we're going to continue with our word number 33. And the word number 33 is K. How do you say K in English? Very easy, right? What, 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 what? Uh, sobre todo, no digáis what con G para los principiantes. What, que es un error típico al principio. What are you doing? No, what, 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 what. Y el sonido de la A es un poco, pues, what. En algunos países dicen más o oh, what, otros más a ah, what, 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 what. Y una mezcla así un poquito. What, what are, what, are, what are you doing, for example? ¿Qué es? ¿Cómo se dice qué es? What is it? What is it? Another trick, un to, otro truco aquí para esto. Uh, about its pronunciation, sobre su pronunciación. Muy fácil. What, 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 what. ¿Qué ocurre? Aquí tenemos como la palabra anterior que teníamos but, pues en what. ¿Qué ocurre? Que tenemos también acabado la última palabra, es una, perdón, la última letra, es una T. And what happens with the T sound? ¿Qué ocurre con, el, con la letra T? Pues que en inglés, muchas veces para hacer el linking, do you know what linking is? ¿Sabéis qué es el linking? Si no habéis visto ninguno de estos vídeos, el linking es, digamos, la unión de palabras. Link means unir en inglés. Y es la unión de palabras, que es algo que tampoco se ha trabajado nunca y que os da muy buena entonación, muy buen ritmo y mucha más fluidez al hablar. Es lo que decimos, por ejemplo, en lugar de decir, uh, what are you um, talking about? ¿De qué estás hablando? What are you talking about? O, por ejemplo, más sencillo, ¿qué es? What is it? What is it? What is it? Está perfectamente dicho, ¿qué es? Pero, do you really think a native speaker is going to sound like this? ¿Creéis que un nativo va a sonar, what is it? Hey, what is it? No. ¿Qué dicen? What is it? 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 What do we do? ¿Qué hacemos? Por lo tanto, la T la ponemos como una R suave. What is it? What is it? What is it? What is it? Así sería. What is it? Por lo tanto, que conseguimos mucha más agilidad, mucha más fluidez y que suene más real. Which one sounds better? Y decimos, hey, what is it? O, hey, what is it? It's even hard to say. Eso está difícil de decir, ¿verdad? What is it? <laughs> what is it? So, what, 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 what? Um, ¿Qué te hace feliz? What makes you happy? What makes you happy? Ahí, por lo tanto, fijaros, como hay una consonante, una consonante vocal, sonora, perdón, tampoco marcamos la T. What makes you happy? Hey, what makes you happy? <laughs> what, what, what? What are you doing here? Hey, what are you doing there? What are you doing there in your country? Um, awake, despierto. Awake at that time, because uh, probably, I think, in Mexico is around 3, 3 a.m., something like that, or 2 a.m., or in 3 a.m., 4 a.m., 5 a.m., Yeah, it's a crazy time, I know, where we're just trying out. Estamos probando ahí como how it works. Estamos, like, we're, trying how, we're trying how it works. Estamos probando cómo funciona, okay? So, the word what, okay? And we have number 34. Tenemos la número 34, que do you know what word it is? Se dice algo o algunos. How do you say algo o algunos? Easy. Some, 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 somebody to love. Some. Vamos a empezar por el, la pronunciación que no es ni some, ni some, some. Lo mismo. Uh, uh, uh. Es la famosa schwa, esa. Some, uh, uh, some. Ese sonido tenemos, some. ¿Qué significa? Pues significa algo o alguien. Algo de. Si va solo, por ejemplo, uh, I need some money. Necesito algo de dinero. I'm going to drink. Voy a beber some water. Yeah, in Texas, in Texas, 226, actually, John. Hello, John from Texas. Okay. So, some, algo, algo, algunos. So, for example, um, Brian, well, what were the questions in chat? So, some significa decía algo, algo de, for example, um, I want some money, I need some, um, algunos libros, for example, some books. ¿Cómo se dice? Hay algunos libros, there are some books. Um, hay gente en la calle, there are some people on the street. Sobre todo el some, 
Dicho muy rápido, se usa en afirmativos, sobre todo en negativos, en interrogativos, usamos any, que traducido al español sería también algo como algo de. ¿Ok? So, por ejemplo, how do you say, ¿cómo se dice alguien? Somebody, 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 alguien. ¿Cómo se dice alguna cosa? Algo, something, something. Uh, I need something from you. Necesito algo de ti. Something. There's something there. Hay algo allí. Something. Mm. For, y luego ya, pues, um, en algún lugar. Some place. Some place. Okay. O somewhere. Somewhere mejor. Somewhere. En algún lugar. Somewhere. Somewhere over the rainbow. Up and high. <laughs> somewhere. And os preguntaréis, how do we use... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo usamos el some, any, every, todos estos líos, no? Voy a explicar muy rápido. Por ejemplo, ¿cómo se dice alguien? Somebody, or someone, es lo mismo. Vamos a usar somebody. Somebody, ¿cómo se dice, how do you say nadie? Nadie, nobody. How do you say todo el mundo? Everybody, everybody. And how do you say, uh, uh, ¿cuál le falta? Alguien, eh, cualquiera, cualquiera. Anybody. Anybody, for example, how do you say, ¿cómo diríais? Um, how, do you, how do you say, how do you say, ¿cómo diríais? Um, cualquiera puede ser uh, presidente. Anybody can be the president, el presidente. Todo el mundo puede ser el presidente. Everybody can be the president. Alguien puede ser el presidente. Somebody can be the president. Nadie puede ser el presidente. Nobody can be the president. Así sería. <laughs> ¿Ok? So, well, some... Eso sería. You can find it in a lot of words, in a lot of songs, for example. Um, one of my favorites, uh, Queen Song. Somebody love, it's morning, I get up and die. Can anybody find me? Somebody to love, somebody to love. Ahí tenemos otro ejemplo de Queen, que es británico, donde dice somebody to love, dice somebody to love, somebody to love, do, 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 love. Así sería. <laughs> ok, so we're going to continue with number uh, 30. Yeah, oh, I'm going to pay attention a little bit to the chat, sorry, because, uh, yeah, sorry, don't think I forgot about you. That The thing is that I had to talk to the camera y tenemos también que tener en cuenta que este video grabamos para que luego también quede... Uh, grabado y lo vea la gente, entonces tenemos que, pues que, que hacerlo también un poco dinámico, por lo tanto no podemos estar 100% con el chat, pero os hacemos caso por supuesto, and, and tenemos aquí algunas preguntas que nos dice por ejemplo, Gerardo nos dice, me he dado cuenta de que a veces pronuncias itis como eres, y a veces, y a veces tal y como se escribe, ¿de qué depende esto? Uh, bueno, pronunciar itis, no sé mmm, tal como se escribe, mmm, si lo he pronunciado, mmm, ha sido un error, o ha sido una, haciendo parodia o haciendo un ejemplo de cómo no se debía hacer, pero hay que pronunciarlo, el eres, 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 cuando no está contraído, pues lo decimos, las is como es, que es una de nuestras letras claves, las is como es, nada de itis, no, eres, y la t como una r suave, eres, 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 eres a pen. Um, ¿Qué ocurre? Que a veces, si va contraído, sí que decimos it's, marcamos la T, it's, it's a pen, pero sin contraer, it is a pen, um, o what is, what is it, what is it, lo mismo, ahí las is como E, como es, y las T es como R. Ok, what else, John Jackson, how do you learn to speak like an American? Well, mm, just, uh, um, I, I worked hard, so, est estudié duro, trabajé, y sobre todo trabajé en mi pronunciación, que era lo que me gustaba, I like it a lot, and so, and if you can do it, si quieres hacerlo, I don't know if you're, um, I don't know if you're American, John, or you're learning English there, I don't know. But if you want to learn, you have the best option here with us, because you, you can learn in the same way we did. Podéis aprender de la misma forma que Fran y yo aprendimos. How can you do it? ¿Cómo podéis hacer? Pues con nuestro curso de You Talk TV Plus. Tenemos nuestros vídeos de YouTube TV, que tenéis acceso a nuestro canal de YouTube TV, um, pero tenemos aquí, luego sobre todo nuestro curso YouTube TV Plus, que allí va todo, todo ordenado y estructurado para um, aprender inglés. No importa, no importa cuál sea vuestro, vuestro, vuestro nivel, aunque empecéis de cero, seáis principiantes, um, intermedio, 
a um, lo que sea, gente avanzada que puede mejorar su pronunciación, tenéis cabida allí. Eh, da igual el nivel que tengáis, pues tenemos intermedio, básico, principiante, um, ay, principiante quería decir, avanzado, <risa> y, y sobre todo basado en cómo Fran y yo aprendimos. Tenemos vídeos de gramática donde explicamos todas, en, todos nuestros trucos de cómo aprendimos, siguiendo todo desde lo más fácil a lo más complicado, barriéndolo todo sin dejarnos nada. Luego tenemos vídeos de frases para trabajar el link y la entonación, la fluidez y vocabulario también. Tenemos clases en directo, tenemos los libros también como apoyo. Así que tenéis muchas cosas. ¿Dónde? En www.utalkonline.com Ahí además podéis encontrar también mmm, nuestros libros para comprarlos, que los tenemos aquí, son muy bonitos. <ríe> y también que podéis encontrar ahí, podéis contratar clases particulares con Fran o conmigo. Podemos hacerlas en Skype eh, y cuando queráis. They are worth it. Merece la pena, ¿ok? Um, what else I was going to say? Mm -hmm. Ok, yeah. John Jackson says, I'm American, your videos help me learn Spanish. Oh, well, great, Johnson. Jackson, sorry, John. Uh, Está bien, oye. <laughs> Good. Ok, how we have... Um... Ok, yeah, yeah, yeah. Vale, ya veo aquí que está Fran. Fran is help me, helping me out. Fran me está ayudando. He is on holidays, but he is connected and he is uh, re replaying. Está respondiendo por ahí, ¿ok? So, ¿ok? We're going to continue. Vamos a continuar with, uh, with the word number 35. And the word number 35 is a very easy word. How do you say nosotros? In English, easy. We. We, 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 we. Esta es sencillita. Uh, we're going to see. We're going to analyze it a little bit. So, nosotros, lo más importante es la pronunciación que no sea we con G. Es, sobre todo al principio, los, los principiantes solemos cometer ese error que sea we, we, we. Y luego, pues, la verdad es que tiene poca, poca amiga esta palabra, pero por ejemplo, para decir, estamos trabajando, we are working. Um, estamos hablando, we are talking. Siempre plural, we are y importante, aquí tenemos uno, una cosa importante, sobre todo hablar de contraerla. Cuando lo contraemos con el verbo, we are, nos sale, ¿cómo sería? 90% of the people, 90% de la gente va a decir, we're, we're, we're here, we're here. Eso era un error típico que nos pasaba. We're here, we're taking, ok, we're here. So, ¿cómo se dice realmente? Se dice, were. Word. Hey, we're here. We're here. Estamos aquí. We're here. Yeah. A lot of people want to say, yeah, is that really truth? Yeah. No. Yeah. You have to say were. No. But I've been taught that you have to say we're. Sí, te han enseñado, me han enseñado que se, que se dice we're. No, I know. Pero se dice were. Forget about what you learned. Uh, Olvida lo que aprendisteis y uh, créeme. Se dice were. Were. Estamos aquí. We're here. We are here, we're here, we're here. Es una raro, ¿verdad? We're here, no, we're here, we're here. Con la R bien marcada que decimos, we're, we're here. Así sería, ¿ok? Good. So, let's continue. Oh, number 36. Poder. ¿Cómo se dice yo puedo, tú puedes, él puede? So, we can work it out, we can, 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 podemos. Yes, we can, que decía... A nuestro amigo Obama era un, su, su slogan para las elecciones. Yes, we can. Nosotros podemos. Ah, bueno, en España también está por aquí este slogan. <ríe> so, um, importante, very important. La pronunciación. Podemos, podemos decir, todo el mundo va a decir, yes, we can. I can speak English. I can. No, this is a word, special word, where we have the A sound, el sonido de la A. So, what do we have to say? El sonido de la A, sabemos cómo es, normalmente, es el sonido ea, ea, ea. No es una A normal, es A, no es ea, ea. Por lo tanto, por ejemplo, um, no sería can, sería can, can. Como gato, que no es cat, es cat, ea, 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 cat, cat, cat. Sería, that's a cat. So, different, cat y can, can. I can speak English. Don't say I can speak English. No, I can speak English. I can. 
No, I can't. Yes, I can. I can't. I can. So it's also need a vocal. Very important. Uh, you're gonna have a lot of songs where you can find the pronunciation of this. For example, if you like the Beatles, I mean, gusta mucho los Beatles. Um, in mi canción, my favorite song is "We Can Work It Out." Try to say it my way. Do I have to keep on talking? Pa 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 pa. Yes, the yes. We can work it out. We can work it out. Fijaos. Sí, inglés británico, inglés americano, pero que no dicen we can work it out. We can work it out. No se puede ni decir. Ahí fijaros, son británicos y dicen we can, 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 we can work it out. No dicen work it, work it out. Dicen work it out. Work it out. You can listen to it, okay? So we can work it out. What does it mean? To work out significa mm, solventar, solucionar. We can work it out. Lo podemos solucionar. So, can. Uh, yo puedo correr. I can run. Sin to después. I can run. I can run. Y negativo. Yo no puedo correr. I cannot. Contraído. I can't run. Sería así, ¿ok? Uh, me vais a preguntar seguro a la pronunciación. ¿Qué ocurre con la pronunciación de, de, de can and can? No son muy parecidas. No sé qué. No se diferencian. Bueno, lo principal es sobre todo la palabra que es un poquito, cuando es afirmativo es un poquito más corta, I can, no I can't, y el acento sobre todo. El acento cuando es negativo va recaído sobre el, uh, sobre el can't, no I can't. But if it's something very important, es algo muy importante, se va acompañado con la negación, con la cabeza, no I can't, o, o importante, si es algo ya muy importante, se separa la contracción. You can not do this. No puedes hacer esto, ¿ok? <laughs> well, let's continue. Let's continue, let's continue, let me see. Okay, let's see how the, what happens in the chat here. Mm -hmm. uh, vale, aquí vemos que ha estado Fran contestando cositas. Uh, um, Ginger Peppers is the best Beatles song, okay? Uh, it's a good song, but I prefer uh, the other one. Uh, uh, the only song where you're from, uh, well, we're, mm, we're from Spain, from the north of Spain, a little town called Huesca, una pequeña ciudad llamada Huesca. Uh, in the north of Spain, cl close to the Pyrenees, al ladito de los Pyrenees. Okay, so, number 37, numero 37, and we have the preposition out. Out. Oh, antes de comenzar, nos pregunta Vicente Aguado. Hola, Carlos, soy de España. ¿Por qué nos enseñó en las, ¿por qué nos enseñó en las escuelas que vegetables se pronunciaba Vegetables, vegetables, algo así. <laughs> well, ¿qué ocurre? What happens here? ¿Qué ocurre con la enseñanza de las escuelas? Pues bueno, ¿qué ocurre? Que el, la enseñanza de las escuelas normalmente es un sistema tradicional, pues que ya se ha demostrado durante años que no funciona. Yo pasé por ese sistema, estuve estudiando en, en el colegio, en el instituto, en la universidad, y cuando acabé, no sabía decir, no me atrevía a decir ni dos frases seguidas en inglés. Tenía miedo. Eh, creía que era malísimo con el inglés y lo que decía, lo decía mal. Mm, es un sistema tradicional que se ha basado básicamente en, primero, en, tener un, en ser un mal sistema que no funciona. Primero empezó así por, uh, por, por falta, falta de información, falta de, de formación también de los profesores, etc. Y luego además es que resulta que tenemos cantidad ahora montado pues, de que si... Cambridge, que si escuelas de idiomas, que si no sé qué, que se ha convertido prácticamente en un negocio, ¿no? De hacernos creer que, bueno, de hacernos hacer aprender inglés, no de aprender inglés, de hacernos creer que aprendemos inglés, aunque luego no aprendamos, pero luego nos ha llenado la cabeza de, de tienes que sacarte este título de Cambridge, que necesitas para eso la gramática, no sé qué, tal, tal. Y, y por mucho que consigas eso, luego realmente nunca, 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 eh, nunca se aprende. Entonces, por el contrario, tenemos... El sistema moderno, nuestro sistema de you talk, que es basado sobre todo en inglés real. Y por lo tanto, pues en lugar de decir vegetables, ¿cómo se dice esa palabra? Se dice vegetable, vegetable, vegetable. Dos sílabas, vegetable. Así sería, ¿ok? Y con este ejemplo, por ejemplo, pues ya lo vas a poder hacer pues mucho mejor que, que como te han enseñado en la escuela o en el colegio, que siempre nos decían decirlo de una forma que realmente nos hacían creer que era la buena, pero es que realmente ni a una persona, a un inglés, le dices eh, vegetable y ni te van a entender prácticamente. <risa> ok. Ok, so let's continue. Vamos a continuar con la palabra que os decía out. Out, ¿cómo se dice? Fuera. Out, ok. Out. Out, 
out. Sobre todo usar como reposición, con palabras solo se, sería, por ejemplo, hey, you're out, you're out, estás fuera. Am I out? Estoy fuera. Yeah, you're out, out. Um, out of here, get out of here. O sea, vete de aquí, get out of here. Se usa sobre todo normalmente como preposición y para hacer, pues, eh, para, sobre todo para phrasal verbs, etc. Salir, eh, get out. Sacar, take out. Normalmente significa siempre hacia fuera, hacia fuera, hacia fuera, ¿ok? Uh, for example, sácalo, take out. We have other meanings like, for example, like I said, as I said antes, mejorar algo. Tenemos el phrasal verb work out, out, out. Oh, you can work it out. Lo puedes arreglar. We'll work it out. No worries. We'll work it out. Okay. <laughs> Good. So, nos preguntan por aquí cómo podemos contactarnos. Cómo nos pueden contactar. Uh, repito, con lo que he dicho antes, en www.utalkonline.com. Where are you going to find there? Que vais a encontrar allí nuestro curso Utalk TV Plus donde ponemos en práctica todo esto que estamos diciendo de cómo mejorar el inglés, de cómo aprender inglés real, de cómo, eh, de cómo dejarnos de gramáticas, de teorías aburridas y sobre todo el grano de aprender inglés que vamos a usar en la vida real, porque luego llegas al extranjero y no te sirve de nada saber si ahora eh, el imperativo, el verbo va justo después del sujeto y el, ver, el, ver, el verbo modal lo tienes que cambiar, conjugar, no porque es negativa. Eso no te da tiempo a aprenderlo, lo que tienes que hacer es interiorizarlo y automatizarlo, como si fuera como aprenderíamos de niños, como aprendimos el inglés, el español de niños, y de esa forma es de la forma que se consigue hablar con fluidez. Porque si te pones a, tra a, tra a traducir y a aplicar todas las teorías que prácticamente son inaplicables, en ese momento, pues no te da tiempo a seguir una conversación real. That's the problem. ¿Ok? Y esa es lo que vas a encontrar en nuestro curso You Talk TV Plus. En Hablar, no, en hablar de inglés, no, en youtalkonline.com. Además, ahí también encontráis nuestros libros y clases con Frank, conmigo y con el resto de profesores que podéis contratar allí para hacer clases en directo, en vivo, online. ¿Ok? So, we're going to continue. Number 38, 38. Number 38, we have the word uh, uh, here. Yeah, other. Other. The word other. So, for example, ¿cómo se dice el otro? The other one. The other. Um, tenemos other, another, sobre todo another sería... Um, I don't know, I don't know esta explicación, pero es más o menos another significa um, otro, por ejemplo. Quiero otro. I want another one. Another one. Quiero otro. Pero para decir el otro se dice the other. Fijaos, otro, another. El otro, the other. Los otros, the others. Otros, others. Pero para decir otro, en singular, se dice another, another. So, other. Importante la pronunciación que no sea other, no, other, other, other. Otra gente, some other people, for example, other. Eso sería, ¿ok? Um, por ejemplo, ¿quién es la otra persona? Who is the other person? Sin embargo, para decir, hay otra persona. There is another person. Sí sería. Another person y la otra persona, the other person. ¿Ok? Good. So, let's continue. Number 39, número 39. And we have the word, el pasado del verbo to be. How do you say en pasado? Se dice... Escrito W E R E and how do we pronounce that? How do we pronounce that word? So, escrito W E R E, where um, 99% of the people, 95% de la gente va a decir where, where we were, we were, we were, we were. How do you pronounce that? So, se dice were, 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 were. ¿Cómo? If I'm right, como lo que hemos visto antes. Eh, nosotros vamos, eh, nosotros estamos, we are, were, pues muy parecido a la pronunciación war, 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 war. So, um, por ejemplo, tú estabas aquí. How do you say? You were here. No, you were here. Sorry, I had to drink a little bit of water. Sorry. Sorry. So, you were here. Don't say, don't say you were here. No, you were. Where is 
que hemos dicho, dónde o vestir algo. So, el pasado verbo to be, you were here. Yo estaba aquí. I were here. No. Why? Con la primera persona y la tercera persona, que usamos? Instead of were, que usamos? Was. So, I was here, you were here. Tú estabas hablando. You were talking. You were talking. Wow, don't say talking, ni talking. Talking, talking. Talking el piano. Okay, you were talking. <laughs> so, you were talking. ¿Estás hablando conmigo? Were you talking to me? Were. Esa pronunciación sería, ¿ok? Work on that. Trabajarla. Importante. Were, 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 were. Ese sonido. Um, por ejemplo, ¿cómo se dice? Um, ¿Eras mi amigo? Were you my friend? Were you my friend? Así sería, ¿ok? Were you my friend? ¿Eras tú mi amigo? Um, ¿Eras bueno? ¿Eras bueno jugando a fútbol? Were you good at fútbol? Were you good at fútbol? Así sería. Were you good at fútbol? <laughs> ¿Ok? So, were. Were, were, were. Good. Let's continue. You can see the friend is uh, replying there. Está, está contestando. Ok, so I'm going to continue with the, with the word, the, the word number 40. Número 40. Y number 40 is the word todo. How do you say? Al. Cuidado la pronunciación. Se dice all. All, all, all. Um, cuando tenemos una A y una L, el sonido es como una O prácticamente. No, sí, prácticamente. Es una O. All, all. Like, for example, siempre es always, no. Always, always, always. Alto, tal, no. Tall, tall. So, todo, all. I want it all. Como dice Queen, I want it all. I want it all. I want it all. I want it all. Look, don't say I want it all. No, I want it all. I want it all, okay? All, all, all. Uh, all my friends, todos mis amigos, all my friends, um, es el todo de un algo, ¿ok? Important, for example, la diferencia aquí entre, por ejemplo, todo el día, he estado trabajando todo el día, I've been working all day, he estado trabajando todos los días, I've been working every day, every, I've, been, I've been working every day, I've been working all day, can you tell the difference? I've been working all day, he estado trabajando todo el día, I've been working every day, he estado trabajando todos los días. Come on, I don't have all day, no tengo todo el día, ¿ok? Hey, you all, come here. Todos vosotros, venid aquí. Hey, you all, you all, come here. <laughs> we all live in a yellow submarine. ¿Qué dicen los Beatles? Dicen, we all live, we all live. Todos nosotros, we all live in a yellow submarine, submarine, <laughs> ¿ok? So, that was number 40. And we're gonna continue. Vamos a continuar with we're gonna continue with number 41. Recordar que estamos viendo las palabras más usadas del inglés. Mil palabras más usadas del inglés. Estamos yendo desde la número uno, number one, till number one thousand, till number one thousand. So, vamos viendo una por una y lo que decimos, analizando pronunciación, usos, frases, and so on. Y así, okay? So, all. So, what else? Tenemos number 41, and number 41 is the word there. There, what does it mean? What does it mean there? We have two minutes. Two minutes, sorry. Tenemos dos significados. Tenemos allí, que se dice there, there, here, aquí, and there. Watch out. Be careful with the pronunciation. There. Don't say there, ni there, no. There. Sobre todo que sean dos sílabas. The, er, the, er. Er, there, 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 um, I live there, for example, yo, li yo vivo allí, where's the cat, the cat is there, here, aquí, y allí, there, 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 here, and there, here, and there, ok, so, um, otro significado, para decir, por ejemplo, hay, aquí hay, o, o sea, no, aquí hay, sería hay, simplemente, el verbo haber, Sabemos que se conjuga con la palabra there y el verbo to be. For example, for example, hay un libro, there is a book. Hay mil personas, there are 1,000 people. There are 1,000 people. Um, no hay nadie, there isn't 
anybody important there 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 isn't okay there good so we're gonna continue with number 42 number 42 and the word is cuando how do you say cuando easy todos sabemos but i'm gonna write it for you here so cuando tenemos que what donde where como how quién who uh, cual which y nos queda cuando que se dice when 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 cuando es la fiesta when is the party when como hemos dicho antes que no sea con la w como una g when no when 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 good so when is the party when is the class cuando es la clase when mm. ¿Cuándo vienes? When are you coming? For example, when are you coming? When, when, when. Así sería, ¿ok? When. Ok, so, how are things going there in, in the chat? Ok, here's C. They have friends talking to them. And remember to remember everybody, los que nos veis después. So, if you are interested, si estáis interesados in our intensive course, in our um, course, nuestro curso, importante www.utalkonline.com Ahí encontraréis nuestro curso You Talk TV Plus. ¿Qué es You Talk TV Plus? Pues es un curso donde vais a conseguir hablar inglés real, a nivel nativo sobre todo, y a usarlo y con fluidez, con agilidad y lo más importante, que os entiendan bien porque vais a conseguir una buena pronunciación. Es lo que atacamos desde el principio. Importante, importante. Totalmente opuesto a lo que era a lo que es el sistema tradicional donde sabemos todavía durante años que no funciona que hemos estado aprendiendo en clase, en el instituto, en el colegio. Y está claro que rellenar huecos, bueno, pues nos sirve para aprender, para, perdón, para um, aprender la gramática, la teoría y para sacar una excelente nota en Cambridge. Pero luego lo que es para el mundo real no nos sirve. Es un poco como el carnet de conducir, ¿no? Que te aprendes que si las luces de Galivo, que si la distancia de los remolques, todo eso. Y luego cuando vas a conducir, pues ya empieza el mundo real, ¿no? Pues lo mismo con el inglés. Uh, de, poco sirve saber tanta teoría, tanta gramática, tanto rellenar huecos si luego no sabes usarlo. So, lo más importante y lo que aprendéis ahí en You Talk TV Plus es a uh, aprender y a usar inglés real, con buena pronunciación, con buena fluidez y como la valería un nativo. Lo que decimos, um, uh, si decimos uh, de qué estás hablando, what are you talking about, un nativo diría what are you talking about. Sal de aquí, get out of here, get out of here. How do you say that? How, how would a native speaker say that? Como diría un nativo eso, get out of here, they would say, get out of here. Hey, get out of here. Y eso no nos lo enseñan, no nos lo enseñan en años y años y años y años. De clase, en el instituto, en el colegio, pues nunca nos han enseñado eso. Curioso, ¿verdad? Y muchas veces aquí cuando llega un alumno y le decimos eso, dicen, oh, He aprendido más aquí que en toda mi vida de estudiante. <risa> so, you wanna get that si queréis conseguir eso. So, lo que decimos, www.utalkonline.com. Ahí encontraréis nuestro curso, uh, que encima tenéis que aprovechar porque, porque va a subir de precio. Ya lo siento, pero estamos en una versión beta. Ahora mismo tiene un precio de 9,90 euros al mes y va a subir, va a subir a 19,90. Así que si queréis, si queréis aprovechar ahora, um, if I were you, I would do it. Lo haría, ¿ok? Y, y, y aparte de eso que tenéis también, sobre todo tenéis ahí, podéis encontrar nuestros libros de frases, gramática, vocabulario y también podéis encontrar clases con Fran, conmigo, con el resto de profesores online, private classes, clases en directo, ¿ok? I'm gonna continue, I'm gonna continue with the word number 43, número 40, yeah, yeah, we have, yeah, we're, we're almost finishing, but uh, yeah, I'm gonna continue a little bit, yeah, hey, close. Uh, yes, yeah, we have five minutes left. Okay, so, ¿cómo se dice la palabra hacia arriba? Up, up. Lo hemos visto antes, que es como, que se usa muchas veces después de los verbos para decir, sobre todo, hasta el final, acabar. Por ejemplo, llenar, fill, llenarlo hasta arriba, fill it up, for example. Y normalmente es la preposición eh, que se usa para indicar hacia arriba. For example, I'm going, I'm walking, or I'm going, para decir estoy subiendo, I'm going up. Go up, sube. Go up. Uh, for example, you want to say, um, sube el volumen, se dice turn up. Bajar sería turn down. Y luego, por ejemplo, para decir, levántate, stand up, stand up. Siéntate, sit down. Ya es un poco redundante, pero se pone muchas veces el up hacia arriba. 
a, uh, for example, ¿cómo se dice también? Levántate, wake up, wake up, ¿cómo se dice también? Um, levántate otra forma de decirlo, get up. Look, it's not get up, get up, get up. Get up, get up, get up, get up. Así sería, ¿ok? Get up. <laughs> ok, and what else, what else we have here? Number 44, número 44, tenemos la palabra, wow, usar. La palabra usar, use, 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 use. Así sería, no sería use, use, use. Con esa S sonora, use. Uh, well, I'm using my telephone. Estoy usando. Verbo normal, use. Um, usar. Are you gonna use this? ¿Vas a usar esto? Are you gonna use there, this? Okay. Uh, for example, uh, you wanna learn English, you gotta use these words. Tienes que usar estas palabras, this 1000 words. Tenemos que usar um, estas, pala estas palabras, estas mil palabras. That this doesn't mean, no significa que, como os digo, esto no es un curso de mil palabras, de las mil palabras de aprende inglés con mil palabras, que eso sabemos que, en nuestra opinión, no existe, it doesn't exist, pero son las mil palabras más comunes que hemos querido conveniente analizar, de analizar. Pero no es lo que se vende en otros sitios de, ah, aprende inglés con mil palabras, aprende estas mil palabras y ya sabes inglés. No, that, I'm sorry, but that doesn't exist. If you've seen um, other videos of... of of our videos, have you visto otros de nuestros videos, um, well, we always say the same, if, it, if, if, if that were true, si eso fuera verdad, everybody, everybody would speak English, si eso fuera verdad, todo el mundo hablaría inglés, todo el mundo hablaría inglés porque sería muy fácil, no es tan fácil como lo venden, puede ser motivante, puede ser eh, atractivo, puede ser eh, algo que te guste, pero fácil no es, porque si fuera fácil, todo el mundo hablaría inglés, and I wouldn't be here, you wouldn't be there, Uh, te aprenderías mil palabras mágicas y ya estaría, ¿no? Es de una forma distinta lo que decimos aquí, lo que vendemos aquí es que hace falta esfuerzo, pero un esfuerzo de, dirigido sobre todo hacia la motivación vas a conseguir hablar inglés. Si quieres aprender inglés con esfuerzo, sí, esfuerzo, esfuerzo, pero un esfuerzo diferente, el que decimos siempre como cuando alguien entrena una maratón o una carrera, pues que eh, es esfuerzo con gusto, ¿no? que algo que te gusta, pues realmente el esfuerzo se disimula bastante bien. Entonces lo que vendemos sí vais a encontrar en nuestro curso de YouTalk TV Plus en youtalkonline.com, lo que os decía antes. <risa> ok, so, mm -mm, y ¿qué más tenemos por aquí? Vale, vamos a ir acabando ya porque we're almost finishing, we're almost finishing. Yeah, let's see, let me take a look at the chat. Vamos a ver, uh, uh, tenemos aquí por ejemplo... Uh, la, nos dicen la, uh, uh, las palabras eh, enseñé uh, uh, es, creo que es eso uh, I, yo, eh, yo, yo pensé I thought thought fíjate thought enseñé taught um, a través through y luego también tenemos alguna otra como duro tough top through thought tough uh, taught sorry era así sobre todo la terminación de taught Thought es la misma como thought, uh, caught, bought, thought se sería así, ¿ok? Good, what else, what else do we have here? Yeah, veo que Fran ha estado por aquí. Get used to, yeah, eso es, es acostumbrarse, que es, es cierto, me deja su significado, me he centrado solo en el significado de usar. Used, um, used to es yo solía. For example, yo solía vivir en el pueblo. I used to live in, the, in a town. I used to live. Uh, I'm getting used to speaking English. Me estoy acostumbrando. Ah, te acostumbras a hablar inglés. You'll get used to speaking English. Okay? Good. Okay, so now I'm finishing. Voy a acabar, voy a seguir acabando. And remember, important, very important here, down here, en la descripción del video, you can find access. Tienes acceso a nuestro grupo privado de Facebook y también al descargable sobre phrase or verbs, totalmente gratuito. Y también tenéis el link a la página que os he mencionado de eh, de youtalkonline.com y donde encontraréis lo que decimos, nuestros cursos premium, nuestras clases con profesores y nuestros libros. Así que nada más. So we're finishing and we'll continue here with I uh, probably, more than probably, posiblemente, we'll see, we have to talk about, tenemos que verlo, pero probably at the same time, a misma hora, we'll continue with this show. ¿Ok? So we have to think about it because we don't, we don't have a lot of people, no tenemos mucha gente, just 50 people. And yeah, we'll see. I don't know if it is the right time or not. <laughs> okay? So, well, um, simplemente repetiros. Tenéis aquí mi Instagram, uh, 
a Carlos Monag, arroba Carlos Monag, también tenéis el de Fran, que es igual pero con Fran, arroba Fran Monag, donde nos podéis consultar dudas, todo y podéis seguir nuestra vida cotidiana, todo lo que hacemos, ¿ok? <ríe> so, well, thank you very much, and yeah, let me uh, start the intro now, yeah, um, yeah, here, ok, so, bye bye, and I'll see you next time here, bye. <laughs> Subscribe, subscribe, you're not gonna die Subscribe, subscribe, and it won't make you cry Come on, dude, don't be a fool Just go ahead and make that move Yeah, yeah, subscribe, subscribe, you're not gonna die Subscribe, subscribe, and it won't make you cry Subscribe, subscribe